哈喽，大家好，欢迎来到我开保时捷的频道。本频道呢会定期更新《暗黑破坏神》哦，以及其他游戏的相关资讯。如果你也感兴趣的话，可以订阅、开启小铃铛，才不会错过哦。今天的内容呢，要跟大家分享的是我们《暗黑破坏神》永生不朽的六大职业解析哦。《暗黑不朽》的职业呢，分别有野蛮人、圣教军、兽魔猎人、捕生。死灵法师以及秘术师。游戏内容呢有 PVE 也有 PVP， 所以玩家的选角呢非常重要。究竟开局要选哪只角色，个别的优势又是什么？今天呢整理了网络上的一些相关资讯，提供给大家参考。野蛮人，野蛮人是近战的物理输出型职业，拥有的技能呢旋风斩是清怪的一个基本招。玩家使用野蛮人呢，可以享受无双割草的一个快感哦，玩起来是非常有打击感的，爽感十足，坦度呢也是不错。野蛮人有范围性的一个伤害技能哦，以及控制技能，在前期呢是非常有优势的，是一个非常全方位的一个职位哦。加上操作难度不高，上手门槛相对也较低。那身为暗黑不朽的一个坦克角色呢，野蛮人。相对于其他角色的血是比较厚的，那同时呢，它的技能呢又可以恢复 HP 哦，容错率呢其实也比较高，所以非常的适合新手玩家来体验哦。那野蛮人的优点很明显哦，就是可以体验快节奏、高进战的游戏风格，但缺点呢也是如果坦度没有撑起来的话，很容易直接出去就是送头哦，一去不复返。那在这边呢，也推荐一个国外无氪玩家、哦、玩野蛮人 PVP 的影片给大家参考。连接呢，我会放在右上角。圣教军，圣教军呢，手上拿单手剑哦，还有盾，那有输出也有坦哦，可以替友军释放争议的技能。那也可以呢，对呃敌方呢释放一个简易的效果。那由于技能呢有战马，所以不论是副本哦还是 PVP 都需要他带头冲锋哦，可以给其他的玩家造成一个输出的一个机会。那目前网络上玩圣教军的玩家呢，大概有分三种流派哦，分别有输出、坦克、捕师。那不管是哪种呢，都有非常的自己的特色，而且上手难度也不会算太高。新手玩家呢，是也可以来玩一玩试一试哦。圣教军的优点呢，就是拥有游戏中最好的一个移动技能哦，也有高范围伤害哦。缺点的话呢，应该就是技能的一个冷却时间比较长一点点哦。那关于圣教军的一个 PVP 打法呢，也可以参考 Gail 的一个影片哦。连接呢，我也会放在右上角。兽魔猎人。兽魔猎人呢，应该是这次暗黑不朽推出来哦，讨论最高最热的一个职业哦。简单来说，就可以拿 L O L 中的 A D 的角色来做比喻哦。伤害输出呢是相当 O P， 那刷副本的速度呢，以及打王都会比其他的角色来得快。所以如果你是呃单刷玩家，那也会很推荐你使用兽魔猎人哦。那由于兽魔猎人呢依靠输出哦，所以装备提供的一个攻击加成是必须的。那所以也会很依赖装备的一个完整度哦。那另外呢，兽魔猎人是有移位技能的，玩法上呢是非常需要吃走位以及站位哦，因为本身的一个血比较薄。那技能的攻击释放点呢，一一定也要搭配的非常好哦。玩家呢在玩兽魔猎人的时候是要一定的技巧，不然很容易直接被对手一套狙狙哦。大部分的网评呢，其实也有给《圣魔猎人》很高的一个评价，不是 T one 哦，就是 S 级。所以呢，在玩 PVP 的时候要留意，不要太冲，然后好好走位，那不然被单抓的话，很快呢就是回家了。但是如果能够稳稳在后排输出哦 ，Double 哦 ，Triple 甚至 Penta Q 应该都可以。武僧。武僧呢，同样是近战物理输出型的一个职业哦。那我们以 L O L 比喻的话，就是中路刺客、哦，非常的吃技巧。但是你专精的话呢，可以出现精彩操作，秀翻全场。武僧的灵活呢，与伤害很高哦，那需要一定的一个操作技巧，那能够靠灵敏的一个位移哦，打出一套满满的伤害。那同时，武僧也有巨怪的一个技能哦，它可以有效的做到控场。
武真的技能是非常全面的，有击退、有突袭，也有保护队友以及自身保护的一个技能哦。但是呢，跟兽魔猎人一样、哦，他也是需要熟悉一下技能的搭配。武真的呃使用的上手门槛呢是相对高的哦，所以如果说你今天是一个竞技型的玩家，那就会推荐你使用武真这只角色。死灵法师，死灵法师的第一次登场呢是在《暗黑破坏神二》哦，那近期的《暗黑破坏神四》呢也有释出死灵法师的一个消息哦，可以说是暗黑系列的一个常青树。那他的招牌技能呢，其实就是复活死者怪物，变成身边的一个小怪。那打王打怪呢，就是派他的自己的一个小怪哦，然后自己躲在后面 A 几下，那是非常的一个轻松写意哦。那在各版本的一个暗黑呢，其实都是玩家相当喜爱的一个角色。那同时呢，也是一个新手友善的职业哦。死灵法师的优势是非常明显的、哦，就是召唤死灵。那死灵呢是可以提供一个高额伤害哦，同时呢还能帮忙坦哦，那所以帮忙坦的时候呢，也可以让本体有一个脱身的一个机会哦。那缺点的话就是比较依靠这个召唤出来的小怪，它本身是没有相关，相较其他的角色是有比较多的位移技能哦。秘术师，秘术师的话其实就是暗黑不朽的一个法师哦。那他拥有一个高 AP 的一个伤害哦，那相对也是一个比较血薄的一个角色、哦。那自身的技能呢，其实有闪电系的哦，也有火焰系的，也有冰冻系的。那范围 AOE 的一个群伤呢，是相当的一个不错。那同时秘术师呢，也有位移技能哦，瞬移可以自保哦，其实就是闪现哦，但是要注意冷却的一个时间哦。那缺点的话，也是因为秘术师的血较薄哦，是非常吃技能的。所以其实要很熟悉角色的技能释放时间点呢，以及 CD 时间，才不会空大或是没有技能可以用。简单来说呢，如果想要体验打怪爽感呢，建议玩野蛮人哦，难度不高，适合新手，而且爽度满分哦。那如果想要秀操作呢，灵敏性的一个技巧型玩家哦，可以选择武真哦，保证哦，你绝对可以秀满全场哦。那如果想要追求高伤害哦，追求 Double kill, triple kill, penta kill 的话，那可以选择兽魔猎人哦。那兽魔猎人呢，其实也是当今版本的话，算是刷副本里面非常快的一个角色哦。所以如果想要快速通关的一个玩家呢，哎，可以考虑看看兽魔猎人哦。那如果想要绚丽的一个群伤效果以及华丽的一个施法动画，那可以选择秘术师哦。那如果想要稳稳的农哦，那可以选择死灵法师哦。那死灵法师呢，其实也是一直以来都是玩家算是有爱程度呢，在前几名的一个角色、哦。那如果想要机动性高呢，哎，可支援、可输出、可坦的话，那可以选择圣教军哦。以上呢，大概就是针对暗黑不朽六大职业的一个相关介绍啦。那国外的网站呢，其实对于这些角色、哦、都有不同的一个评价、哦。那我们参考 Christian 在 PG Game 上的一个文章哦 ，S 级的一个评论呢，有圣教军跟野蛮人，那最低级的 B 级呢，则是武真跟秘术师哦。那另外一位评论者呢 ，Charlie， 他在 Rock Paper Shotgun 的论坛发表的文章呢 ，S 级则是死灵法师以及圣魔猎人哦。那武真呢的评论跟 Christian 一样，都是最低级的一个 B 级哦。我想哦，根据大家的一个熟练度，还有友爱的程度的一个不同哦，应该都会有不同的一个分级以及不同的一个看法。那根据官方目前的一个资料呢，虽然目前是还没有开放，但之后的职业呢，应该是可以做到一个互转的。所以大家呢，其实是不用害怕哦，有爱就冲，那后悔了之后还可以转哦，是不用再重练一支了。所以最后呢，也推荐一个国外的网站呢，给大家参考。虽然这个网站呢是全英文，但是这个网站有整理相当多的一个《暗黑破坏神》哦，永生不朽的资讯哦，大家可以参考看看。链接呢我会放在资讯栏里面。以上呢大概就是今天的分享啦。那不知道在你们心目中呢哪一个角色最强哦，或是你最想要选哪只角色呢？都欢迎在底下留言，我们一起来讨论讨论哦。
。那很谢谢呢，你今天看到这边啦。那如果有什么样的建议的话，那也一定要在底下留言跟我说。那我们就下集再见喽，大家拜拜。